নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি রত্নেশ্বরনাথ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম ভুল পাল্টাচ্ছে তারাপুর সিপাই রোড এলিভেটেড করিডোরের কাজ শুরু পশ্চিমবঙ্গের যুবতীর প্রেমের টানে কাটে গোড়ায় পুলিশ হেফাজতে প্রেমিক প্রেমিকা সোনাইয়ের বেড়াবাকে চার দিন ধরে নিখোঁজ গৃহবধূ স্বামীর সন্দেহ পালিয়েছে স্ত্রী এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ তারাপুর শিববাড়ি রোডে নদী ভাঙন প্রতিরোধের জন্য বিগত দিনে সরকারের তরফে অনেক অর্থ বরাদ্দ করা হলেও তার কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি কিন্তু বিজেপি সরকার ক্ষমতার আসার পর শিলচর সহ গোটা বরাকে উন্নয়নের জোয়ার বলছে বলে মত ব্যক্ত করলেন বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী শিববাড়ি সিঙ্কিং জোনে নির্মিত হতে যাওয়া দুশো মিটার এলিভেটেড করিডোরের কাজ আগামী এক বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন তিনি বুধবার শিববাড়ি রোডের সিঙ্কিং জোনে বিধায়ক পূজা অর্চনার মাধ্যমে স্ট্রেট পাইলিং কাজের সূচনা করেন ধলাই বিধানসভার উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে জেলায় আদর্শ বিধি নিষেধ থাকায় এদিন ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আগামীতে মুখ্যমন্ত্রী ও অভিভাবক মন্ত্রীর উপস্থিতিতে কাজের আনুষ্ঠানিকভাবে শিলান্যাস করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি সাতান্ন কোটি টাকা পেয়ে শিববাড়ি রোডের সিঙ্কিং জোনে নির্মিত হতে যাওয়া এলিভেটেড করিডোরের কাজ ৬৩০টি পাইলিং করা হবে কাজ চলাকালীন সময়ে ক্ষুদ্র যানবাহন চলাচলের জন্য একটি সাবওয়ের ব্যবস্থা করা হবে উন্নয়নের কাজকে এগিয়ে নিতে স্থানীয়দের অনেক সমস্যা হলেও কাজকে সফল করতে এলাকাবাসীর সহযোগিতা কামনা করছেন বিধায়ক সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আমরা এই কাজ করতে সক্ষম হচ্ছি এইভাবে সহযোগিতা আপনারা কিছুটা দিন ডাকবেন আমরা চেষ্টা করছি যে ফোর হুইলার ভেহিকলগুলো থ্রি হুইলার টু হুইলার এগুলোকে আমরা এই বাইপাস দিয়ে বাইপাস না এটাকে সাবুয়ে দিয়ে আমরা চলাচলের ব্যবস্থা করে দেব আর সাইড বাই সাইড এই পাইলিংয়ের কাজ আজকের থেকে শুরু হলো আমি আবার রিপিট করতে চাই যে পাঁচ সেপ্টেম্বর কাজ শুরু হয়েছে তো আজকে শুধুমাত্র পাইলিংয়ের যে টেস্ট পাইলিং শুরু হলো তার জন্য ওনারা বলেছেন যে এখানে একটা পুজো দেওয়া দরকার কারণ আমরা হিন্দু শাস্ত্র বা সনাতন ধর্মাবলম্বী লোক আমরা বিশ্বাস রাখি যে যে কোনো ভালো কাজের আগে একটা পুজো করা এই পুজোর লক্ষ্যে হাইটেক আমাকে বলেছিলেন তাই আমি আজকে এসে আমাদের সকল কার্যকর্তা এখানে আমাদের মণ্ডল সভাপতি দুজন উপস্থিত আছেন হিরক চৌধুরী মহাশয় শ্যামলকান্তি দেব মহাশয় উপস্থিত আছেন আমাদের ডিস্ট্রিক্টের জেনারেল সেক্রেটারি ঝলক চক্রবর্তী মহাশয় সহ এলাকার বিভিন্ন জনসাধারণ সহ জন বিভিন্ন কার্যকর্তা বন্ধুরা আছেন তো প্রতিনিয়ত আমরা কিন্তু অ্যাজ এ একটা টিম হয়ে শুধু আমরা না আপনারাও সাংবাদিক বন্ধুরা একটা টিম হয়ে কিন্তু এই কাজ করেছি যার জন্য আজকে এই সফলতা এসছে তো আমি এই সফলতার জন্য আমি নিজে ক্রেডিট নিতে চাই না এই ক্রেডিট গোস টু আমাদের জনসাধারণ জনসাধারণকে আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন যার জন্য আজকের দিনে এই কাজ হচ্ছে আর সর্বোচ্চ এই ক্রেডিট দেওয়ার প্রাপ্ত যাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রাপ্ত উনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় আমরা কোড অফ কন্ডাক্ট চলছে এই কোড অফ কন্ডাক্ট যাওয়ার পর মাননীয় গার্জিয়ান মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বারবার আসবেন তো আমি আরেকবার আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা যে এই যে ফাউন্ডেশন স্টোনের যে বোর্ড লাগানো হয় সেই বোর্ডও আমরা লাগাবো আরও বড় করে একটা অনুষ্ঠান করে সামাজিক মাধ্যমে পরিচয় পর্ব তারপর গভীর প্রেম সুদূর প্রেমের টানে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের যুবতী তার প্রেমিককে পেতে ছুটে আসে কাঁদিকড়া বিধানসভা কেন্দ্রের কালাইন ব্লকের বুরুঙ্গায় জানা গেছে উত্তর কাটিকড়ার বুরুঙ্গা তৃতীয় খণ্ডের বাসিন্দা বছর সতেরোর কৃষক পেশায় মহিষ চালকের সাথে মোবাইল ফোনে পরিচয় হয় এক ভিনধর্মী যুবতী অবশেষে যুবতীর মধ্যে গভীর প্রেম গড়ে উঠে দুই সম্প্রদায় হলেও তাদের সম্পর্ক এত গভীরে চলে যায় পরে সবকিছু ত্যাগ করে প্রেমিকা প্রেমিকের বাড়িতে উপস্থিত হয় প্রেমিক প্রেমিকা স্থায়ী ঘর বাঁধতে চাইলেও হবে না কারণ তারা দুজন ভিন ধর্মের অন্যদিকে ছেলেটি অপ্রাপ্ত বয়সের বিষয়টি চাওয়ার পর পর পুলিশ দুজনকে তুলে নিয়ে আইনি হেফাজতে রেখেছে যুবতী তার নথিপত্রে উল্লেখ করা বয়স অস্বীকার করে বলেছে আধার কার্ড তৈরির সময় তার বয়স বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ফোনের মাধ্যমে আগে দেখলাই নি মেটারে দেখছো না মেটারে ফোনের মাধ্যমে ফরিছো এখন যে মেটা যে আইলো যে তোমার বাসাত কিটা লাগি আইলো তাই আমারে কইছে তাই ও নাই তো 
আমি না করছি আইতো না তারপরে কে যে আমি যদি মানে তাই লোক দেখা করার না যাই আমি চাই এখন অভিযুক্ত বিচারটা আই না করুক ছেলেটাই হুমকি দিল আমার বাতিজারে মেটার কাপড় লই মানছেন গত আঠারো অক্টোবর শনিবার থেকে নিখুঁজ সোনাইয়ের বেলাবাগ তৃতীয় খণ্ডের এক গৃহবধূ এদিনই রাতে সোনাই থানায় একটি নিখুঁজ সংক্রান্ত এজাহার দায়ের করেন গৃহবধূর স্বামী এজাহার মধ্যে জানা যায় বেলাবাগ তৃতীয় খণ্ডের বাসিন্দা নুর আহমেদ লস্করের স্ত্রী বছর পঁচিশের রিয়ানা বেগম মজুমদার শনিবার সন্ধ্যায় নিখুঁজ হন নুর আহমেদ পেশায় রাজমিস্ত্রী তিনি কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে পাননি পরে পাড়া প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজখবর নিয়ে কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি রাতে সোনাই থানায় গিয়ে স্ত্রীকে উদ্ধারের জন্য একটি मोबाइल फोन स्त्री क्या मोबाइल पे जाए कथबार्ता अज्ञात परिचय व्यक्ति दोबार दो मोबाइल उद्धार करें तरफ पुत्र सप्तम रहा है सन्तान भविष्य क्या चिंता करी अनेक बार स्त्री के क्षमा कर संसार चाली ग অনেকবার স্ত্রী তাকে হত্যা করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে বলে জানান নূর আহমেদ স্ত্রী যাওয়ার সময় গরু বিক্রি করে ঘরে রাখা টাকা সহ বৃদ্ধ মায়ের মোবাইল ফোনটিও নিয়ে যায় এই অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি এমন অবস্থায় নূর আহমেদ সোনাই থানার অস্থি সহ জেলা প্রশাসনের কাছে ন্যায় বিচারের দাবি জানিয়েছেন মোবাইল <laughs> <laughs> আমার সোনাই অফিসার দিয়ে আমি রিকোয়েস্ট করি আর যে আমার সুবিচারটা পাইতাম এর কারণে আমি সমাজ তারা পারছেন না আমি আইনের মাধ্যমে গেছি বেজান চেষ্টা করছেন তারা এখন আমি লাস্ট পর্যন্ত আইনের মাধ্যমে গেছি আমি অফিসারের কাছে জুড়াত করি রিকোয়েস্ট করি করি আমার বাচ্চা দোটার কারণে আমি ওটা সুবিচারটা ফাই আমার তো ভবিষ্যৎ একটা আছে আমার বাচ্চা তো একটা ভবিষ্যৎ আছে তো আমি ওটা তার সুবিচার চাই যেটা আমার যেন বেশ আজ এক দুই বছর তাই বেশ দিকদারি করছেন ওটা তা আমি চাই যে তারা আমার বিচারটা তারা বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমা দেবেন ধলাই উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী নিহার রঞ্জন দাস মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে বুধবার ধলাইয়ের তিনটি মন্ডলে কার্যকর্তা সম্মেলনে প্রার্থী নিহার রঞ্জন দাস এদিন দুপুর একটা নাগাদ নরসিংপুর ধলাই মন্ডলের সভা ধলাই বন বিভাগের মুক্ত মঞ্চে আয়োজিত হয় এতে বিজেপির আসামের প্রভারী হরিশ ত্রিবেদী সাংসদ পরিমল শুক্লবুদ্ধ বিধায়ক কৌশিক রায় জেলা বিজেপির সভাপতি বিমানন্দ রায় নরসিংপুর ধলাই মন্ডলের সভাপতি বিধান চন্দ্র পাল সহ আরও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রত্যেকই দলীয় প্রার্থীকে যেতাতে সকল কার্যকর্তাদের সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার উপর জোর দেন বিজেপি সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ও জনমুখী প্রকল্পের জন্য দলীয় প্রার্থী নিহার রঞ্জন দাস জয়লাভ করবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন বৃহস্পতিবার শিলচরে মনোনয়নপত্র জমা দিতে সবার উপস্থিতি কামনা করেন তারা প্রার্থী নিহার রঞ্জন দাস সবার আশীর্বাদ কামনা করে বক্তব্য উপস্থাপন করেন এদিন বরজালেঙ্গা ও পালংঘাটে কার্যকর্তা সম্মেলনে যোগদান করেন প্রার্থী সহ আরো অন্যান্যরা দলাই বিজেপির কর্মী যারাই আমরা আছি আমাদের মেরুদণ্ড বড় শক্ত আছে 
ধলাই থেকে যদি আমরা শোনাই একানব্বই ইংরেজিতে আমরা বিধানসভায় পাঠাতে পেরেছি তাহলে নেহার বাবু কোন বিদেশি হয়ে গেলেন তিনি বলেছেন তিনি বলেছেন নেহার বাবু যে তিনি আইরেমারা হাই স্কুলে মাস্টারি করেছেন রুশকান্দি বাগানে কাজ করেছেন ওই তো আমিও ছিলাম হাওয়াই থাকের পাশে ক্যাম্প করার সময় হাজার হাজার জনতা ছিল ধলাইতে কাজ করে অভ্যস্ত তিনি কিন্তু কোন কোন লোকের দুঃখের সামনে বিদেশি স্বদেশি এগুলো আসে দেশকে ভালোবাসলে তো যারা বিদেশি স্বদেশীর কথা বলে তারা দেশকে প্রথম স্থানে নেননি শুধু ভাষণে বলেছেন তারা ব্যক্তিকে প্রথম স্থানে নিয়েছেন ব্যক্তিকে আর আমরা তো যারা বিজেপি করি আমরা জানি দেশ প্রথম তারপর দল তারপর ব্যক্তি কাজেই ব্যক্তি হিসাবে কে টিকেট পেয়েছেন বড় কথা নয় আমি মনে করি আমরা মনে করি প্রার্থী কারো ব্যক্তির হয় না অনেকে বলেন জিরিঘাট থানা এলাকায় কাপাখান ফরেস্ট ভিলেজ থেকে অপহৃত কৃষক সায়ুর উদ্দিনকে উদ্ধার করলো পুলিশ মঙ্গলবার তাকে উদ্ধার করা হয় রাখাল এলাকা থেকে জানা গেছে সংলগ্ন মণিপুর রাজ্যের জিরিবাম থানা এলাকায় কাশিমপুর বালিজুরি গ্রামের বাসিন্দা সায়ুর উদ্দিন কৃষিকাজের জন্য কাপাখান ফরেস্ট ভিলেজ এলাকায় থাকেন সোমবার রাত এগারোটা নাগাদ চারজনের এক দুষ্কৃতি দল তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় অপহরণের পর মুক্তির বিনিময়ে দাবি করা হয় পাঁচ লক্ষ টাকা এদিকে ঘটনাটি জিরিঘাট পুলিশ এবং মণিপুরের জিরিবাম পুলিশ তল্লাশি অভিযান শুরু করে কাছারের পুলিশ সুপার নমান মাহাতো জানিয়েছেন তল্লাশি চালিয়ে মঙ্গলবার জিরিঘাট থানা এলাকায় রাখাল থেকে উদ্ধার করা হয় সাহির উদ্দিনকে তবে তার আগেই পালিয়ে যায় অপহরণকারী দুষ্কৃতিরা তাদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে সাহির উদ্দিনকে অপহরণের পেছনে কোনো জঙ্গি দল না সাধারণ দুষ্কৃতিরা জড়িত তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি তবে এই অপহরণের ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে আতঙ্কের ধলাই উপনির্বাচনে এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে আজ মনোনয়ন জমা দিয়েছেন গৌরচন্দ্র দাস দুপুর একটা দশ মিনিটে ধলাই বিধানসভা রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র তুলে দেন গৌরচন্দ্র দাস মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য অরুণাংশ ভট্টাচার্য রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য ও জেলা সম্পাদক ভবদোষ চক্রবর্তী জেলা কমিটির অন্যতম প্রবীণ সদস্য সুব্রত চন্দ্র নাথ দলের জেলা কমিটির সদস্য হিল্লুল ভট্টাচার্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পূর্বে ধলাই বিধানসভা এলাকা থেকে আসা দলের কর্মী সমর্থকদের একটি মিছিল উকিল পট্টিস্থিত জেলা কার্যালয় থেকে বের হয় সেন্ট্রাল রোড নরসিংহোলা পার্ক রোড দেবদূত হয়ে জেলা আয়ুক্তের সামনে এসে পৌঁছায় মিছিল উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সদস্য অধবারবন্ধ আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক মাধব ঘোষ লক্ষ্মীচরণ আকুড়া জয়সিং ছেত্রী দুলালি গাঙ্গুলি নকুল রঞ্জন পাল প্রদোষ ভট্টাচার্য স্বাগত ভট্টাচার্য হাদিজা বেগম লস্কর প্রমুখ আমি ধলাইবাসীর মানুষের কাছে ধলাই অঞ্চলের ভোটারদের কাছে আমি বিনম্র আবেদন করছি যে খুব নিয়ে আপনারা সারা দেশের সঙ্গে কংগ্রেসকে মুছে ফেলে দিয়েছেন সেই দুর্নীতিবাজ কংগ্রেসকে আবার ঘুরিয়ে আনার জন্য আপনারা কোনো ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেবেন না সেই ভুল আপনারা করবেন না এবং কংগ্রেসের উপরে বিতশ্রদ্ধ হয়ে আপনারা যারা বিজেপিকে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভোট দিয়েছিলেন আপনারা দেখেছেন বিজেপি রাজত্বকালে আপনারা দেখেছেন তিন তিনবারের ধলাই অঞ্চলের যে বিধায়ক ছিলেন যে মিনিস্টার ছিলেন ধলাই অঞ্চলের জন্য কিছুই প্রায় করতে পারেননি উল্টো নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করার জন্য পছন্দ করে উনি যে প্রার্থিত্ব নিয়ে তাদের দলের মধ্যে যে কুন্দল সৃষ্টি হয়েছে কংগ্রেস দলের মধ্যে যে কুন্দল সৃষ্টি হয়েছে এটাই এদের কালচার এটাই এদের সংস্কৃতি ফলে ধলাই অঞ্চলের মানুষদের কাছে আমি অনুরোধ করব এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য যদি সত্যি আপনারা পরিবর্তন চান তাহলে আপনাদের যে দল এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট দল যে দল আপনাদের স্বার্থ নিয়ে যে দল জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে এই যে প্রিপেয়ার স্মার্ট মিটার নিয়ে এস ইউ সি আই দল যে আন্দোলন করছে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে এস ইউ সি আই দল যে আন্দোলন করছে ওই অঞ্চলের রাস্তাঘাট পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে যে আন্দোলন করছে এই আন্দোলনের শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করার জন্য আন্দোলনের ঐক্যিত দল এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট দলকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আপনারা আমাকেই ভোট দেবেন এই আশায় আমি করছি আপনারা পুনরায় এই দুর্নীতিবাদ সাম্প্রদায়িক দল কংগ্রেস এবং বিজেপি যে একই তাদের চরিত্রগত কোনো তফাত নেই আশা করি এই জিনিসটা বুঝবেন এবং এদেরকে পুনর্বার নির্বাচিত করবেন না এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট দলকে আপনারা শক্তিশালী করুন এই আবেদন আমি রাখছি কেঁচু করতে গিয়ে একের পর এক অভিযোগ বেরিয়ে আসছে বোয়ালজোর মুখ এলাকার নরেন্দ্র চন্দ্র দাসের বিরুদ্ধে চেঙ্কুড়ি তিন আলী বোয়ালজোর মুখ কুকুবাড়ি এলাকায় বেশ কিছু জনগণ শিলচর সাব রেজিস্ট্রার অফিসের মুহুরির বিরুদ্ধে 
নকটি জালিয়াতি করে একের পর এক প্রতারণার অভিযোগ তুলে ধরেন মোহরি নরেন্দ্র নিজের জমি বিক্রি কথা বলে এলাকার প্রদীপ সিং ছেত্রীর বাবার কাছ থেকে পুরো জমি তুলে নেন পরবর্তীতে প্রদীপের পরিবার সত্য ভোগ করতে দেখা যায় এই জমির অন্য তাই বৃহত্তর এই এলাকায় এই ধরনের অনেক জালিয়াতির উদাহরণ তুলে ধরেন প্রদীপ সিং ছেত্রী এলাকার রূপক সিনহার বক্তব্য গ্রামের একজনের জমি বিক্রির নাম করে বেশ কিছু টাকা আত্মসাৎ করেন আত্মীয় বাপি চন্দ্র দাস বিভিন্ন স্তরে মামলা বিচার সভার নদীর সংবাদ মাধ্যমে তুলে ধরে জানান সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমে এই কথাগুলো উঠে আসায় আত্মীয় স্বজনরা হুমকির মুখে এমনকি ফুল তত্ত্ব পরিবেশন করছেন নরেন্দ্র তিনি নিজে মান সম্মান হারিয়ে অন্যরকম সম্মানহীন করার চেষ্টা করছেন এমনকি মিত্রা আশ্রয় নিয়ে জাল নথি তৈরি করেছেন অতি সত্তর এই ব্যক্তিকে আইনের আওতায় এনে ভুক্তভোগীদের সুবিচার পাইয়ে দেওয়ার আবেদন জানান মানে আরেকজনের জমিন আরেকজনের ইনো দিতেই থাকে এই জমিন কিন্তু যেসব আমি তো মনে করলাম যে তাইনের বাবা নিতানন্দ দাসে কিন্তু যে সময় এনকোয়ারি করলাম আমরা যে সময় বদরুল পাটোয়ারি তারা আইলো একবার এই সময় এনকোয়ারি দেখি আর এগু মানিক ডাক্তার বউয়ের জমিন মনোরমা দাসে তাইনের ছেলে আইলো সুভাষ কয় দাদা এই জমিন তো আমার তে আমি এই সময় ছাড়তেই লাগব নীরেন্দার ইনো গেলাম নীরেন্দাই কইলো আচ্ছা ঠিক আছে আমি ঠিক করিয়া দিম তাই ঠিক করিয়া দিতে দিতে হতে জমিনও গেল আমার টাকাও গেল নিচে তাই তো যেদিন যে যে লইছই জমিন হে ইয়া ফিতা দিয়া মাতিয়া দিলে লই জমিন নীরেন্দাই মাতিয়া দিলে গ্রামের প্রচুর মানুষ আছে না গ্রামে যে তো তাইনের বড় ভাইয়ে বিচার ডাকছিল এই সময় আমাদের জেলা পরিষদ প্রেসিডেন্ট সারা আইছিল ও বয়ালজুর শিব বাড়ির নে হিনই তো মায়ের দাঙ্গা শুরু করাইলো নীরেন্দাই পঞ্চায়েতের সামনে ওই গুরে কই ফুঙ্গার কুয়ার সুভাষ রে হে কই আমার জমিন আমার এখানে ফুঙ্গার কুয়া কই চাই হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সাহেবের কাছে আমার অতিব বিনীত নিবেদন জানায় যে নীরেন্দ্র চন্দ্র দাস মরিফকে তার মুখের কথা না শুনিয়া তার তার কাগজপত্র অনুসারে প্রমাণ অনুসারে তার কাছে কি কি প্রমাণপত্র আছে কাগজপত্র তার মুখের কথা না শুনিয়া প্রমাণপত্র হিসাবে তার আইনত দণ্ডমান করা হোক আর আমি এটাও বারবার মিডিয়ার কাছে তুলিয়া ধরিয়া যে আজকে আমি মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছি কারণ রাস্তাঘাটে যে আমার আমরা মানুষ লাগাইয়া হুমকি দেওয়ার মারার চেষ্টা করে আমরা প্রাণ বাঁচাইবার লাগে এখন আমরা মিডিয়ার কথাগুলো তুলিয়া ধরি আর কিন্তু শেষে গিয়া এটা আমরা আইনের সহায় নিতে আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হই আলিমকোর উদ্যোগে হাইলাকান্দি জেলার লালা রুরাল কলেজে বুধবার দিব্যাঙ্গ শনাক্তকরণ শিবিরের আয়োজন করা হয় হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই দিনের শিবিরে জেলায় দুই শতাধিক মানুষকে শনাক্ত করে বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেন আয়োজকেরা শিবির চলাকালীন এসব মানুষের শরীর চল্লিশ শতাংশ সক্ষম তাদের প্রত্যেককে ভারত সরকারের আইআরএফসির অধীনে এইডস এবং অ্যাসিস্টিভ ডিভাইস প্রদান করা হয় সরকারের তরফে আলগাপুর এদিন অনুষ্ঠিত হয় এই শিবিরের মাধ্যমে এত অঞ্চলে বসবাসকারী শারীরিকভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা অনেক উপকৃত হয়েছেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন আয়োজকরা আগামীতে এই শিবির জেলার কাটলিচড়া সহ অন্যান্য এলাকায় অনুষ্ঠিত করা হবে বলেও তারা জানিয়েছেন ক্যাম্প করা হয়েছে এই অ্যাসিস্টিভ ডিভাইস যারা যে অ্যাসেসমেন্ট করতে আইসে এরা আলিমকো থাকে আইসি উইথ এ হেল্প অফ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হাইলাকান্দি অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট অফ সোশ্যাল ওয়েল সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট কারণ আজকে যেটা অ্যাসিস্টিভ যেটা ডিভাইস যেটা ক্যাম্প করা হয়েছে এটা হ্যান্ডিক্যাপের লাগিয়া খুব একটা সাহায্যকারী জিনিস কারণ হ্যান্ডিক্যাপ পারসন এরা যারা জিনিস যে কিনতে পারি না ওরা তারা আপনার অ্যাসেসমেন্ট তারা ফ্রি অফ কস্টে জিনিসটা ডেলিভারি হইব আর এখানে স্পোর্টে ডিস্ট্রিবিউশন করা হইব আজকের দিন পর্যন্ত আমরা হাইলাকান্দি আলগাপুর অ্যান্ড লালা তিনটা জায়গায় এসে মানে অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে আর দুইটা জায়গায় আরও রয়েছে আগামীকাল আরও খাতে সরা হইব আর নেক্সট দিনে হাইলাকান্দি খুঁজের মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন কুরকুরি রানার নারায়ণ ছড়া সামাজিক সংস্থা খোঁজের এক দিবসীয় মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন হলো কুরকুরি চাবাগান দল সংস্থার পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে রবিবার কুরকুরি চাবাগান মাঠে 
প্রফুল্ল কুমার পাল ও মিলন রানী পালের স্মৃতিতে টুর্নামেন্ট শুরু হয় দুপুর একটায় টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয় ফুটপুরি চা বাগান ও নয়নছড়া চা বাগান দল খেলায় রীতা রাজুয়ারের জয়সূচক গোলে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করে কুরকুড়ি বাগান দল খেলায় অংশ নেয় চারটি দল নয়নছড়া চা বাগান মহিলা ফুটবল দল কুরকুড়ি চা বাগান মহিলা ফুটবল দল কালাই বাগান মহিলা ফুটবল দল এবং হিলাড়া ও কোনাপাড়া মহিলা ফুটবল দল চারটি দলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে ফাইনালে পৌঁছে কুরকুড়ি ও নারায়ণছড়া খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন দল সহ খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা ফাইনাল খেলার সেরা খেলোয়াড় পুরস্কার পান রীতা রাজুয়ার এর সেরা নারায়ণছড়া দলের লক্ষ্মী মুন্ডা সেরা ডিফেন্ডার সেরা গোলকিপার রাখি রুদ্রফল সেরা খেলোয়াড় হিসেবে রেবতী মুন্ডাকে পুরস্কৃত করা হয় চ্যাম্পিয়ন দলকে প্রফুল্ল কুমার পাল স্মৃতি ট্রফি শংসাপত্র ও একসেট জার্সি এবং রানার্স দলকে মেয়নারী পাল স্মৃতি ট্রফি ও একসেট জার্সি ও শংসাপত্র প্রদান করা হয় আমাদের খেলা দেখার জন্য আমরা চাই তোমরা ভালো খেলো আমরা খোঁজ আজকে যেভাবে তোমাদেরকে নিয়ে খেলা শুরু করব আমরা ভবিষ্যতেও চেষ্টা করব যাতে তোমাদেরকে নিয়ে আমরা শিলচার শহরে মানুষের সাথে পরিচয় করে দিতে পারি আশা করি আমরা সবাই সুন্দর খেলবে অন্তত আমরা চেষ্টা করব যাহাতে অন্তত তোমাদের মধ্যেও অন্তত দু একজনকে আমরা শিলচার নিয়ে গিয়ে শিলচার শহরের সাথে পরিচয় করে দিতে পারি मजिंदारदस्यू সময় সংকীর্ণ আমি ধন্যবাদ জানাই খোঁজ শিলচরকে যে আমাদের মহিলা ফুটবলের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য যে প্রথম স্টেপ নিয়েছে ওর জন্য আর বিশেষ কিছু বলবো না আমরা খেলা তাড়াতাড়ি করতে লাগবো আজকে দুইটাই ফাইনাল আজকে ফাইনাল হয়ে যাবে এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম খবর শেষ করার আগে আজকের বিশেষ বিশেষ অংশগুলো আরো একবার করছি ভুল পাল্টাচ্ছে তারাপুর সিপাই রোড এলিভেটেড করিডোরের কাজ শুরু পশ্চিমবঙ্গের যুবতীর প্রেমের টানে কাটে গড়ায় পুলিশ হেফাজতে প্রেমিক প্রেমিকা সোনাইয়ের বেড়াবাকে চার দিন ধরে নিখোঁজ গৃহবধূ স্বামীর সন্দেহ পালিয়েছে শ্রী এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এ পর্যন্ত ধন্যবাদ